Hello friends, welcome to my channel Chemistry Tutorial. In this video, we will talk about quantum yield. Loss of Photochemistry, in our English video, we will check the link in the description. In this video, we will talk about quantum yield. We will talk about how to measure the quantum yield. Okay, let's go to the video. Quantum yield. Quantum yield is the efficiency. What is the reaction? We will measure the efficiency. That is the quantum yield. If you measure the efficiency of a photochemical reaction, it is the quantum yield. That is the reaction of a quantum yield. That is the reaction of a formula. If we find the quantum yield, the number of molecules decomposed or formed divided by number of quanta are Einstein absorbed. That is why you have a particular reaction. Now, you have to take a reaction. In this reaction, the reaction is the number of moles decomposed. One light comes from light. Then, the number of molecules decomposed in the reaction. இல்லைனா எவ்வளோ molecules form ஆகுது divided by input அப்படுதானா number of quanta observed அது எவ்வளோ கந்த system observed பண்ணி இருக்கு ஒரு quantaவு நம்ம ஒரு Einstein குட சொல்லும் அது அந்த previous video நான் உங்களுக்கு புரியும் சரியா போய் பார்த்துட்டு வாங்க அதா இந்த formula word definition சரியா the ratio of the number of molecules formed அல்லைனா decompose divided by the number of quanta observed அடுத்தது பார்த்தீங்க அது நம்ம எப்படி express பண்ணாம் அட்டினா, rate of the reaction by rate of the absorption of instant light. இது நம்ம எப்படி measure பண்ணும் அட்டின் சொல்லாம், actinometry அட்டின்கர் ஒரு process வரும் நம்ம measure பண்ணும் அந்த instrument நம்ம actinometer அட்டின் சொல்லும் இல்ல வந்து 5 கி வந்து various values இருக்கிலாம் இல்லியா, 1 இருக்கு, less than 1 இருக்கு, greater than 1 இருக்கு அப்போ, examples இருக்கு, quantum yield 1, அதாது efficiency 1 உள்ள photochemical reactions வந்து H2 plus O2 gives hydrogen peroxide and in the reaction H2 is the decomposition. Namluku quantum yield will be equal to 1. And the next reaction, 5 less than 1 have been so now, ammonia would be decomposition. Adho vandhu namukki inni kudu thirikke 5 is equal to 0.25. Sariya? Inni ma 5 is greater than 1. Have been so now, quantum yield vandhu 3 oxygens combines to form ozone in the presence of light radiation. Adho vandhu quantum yield vandhu 2. இதான் நம்மலுட quantum yield ஓட explanation இன்னும் இப்பு நம்ம பார்க்கப் போர்து chemical actinometers இந்த phenomenon இல்லனா இந்த method நம்ம actinometry அப்படின் சொல்லும் இதோட main purpose என்ன அப்படின் பார்த்தீங்க நாம் measure the intensity of the instant radiation விலக்குடிய photochemical reaction initiate பண்ணக்குடிய அந்த instant radiation ஓட intensity measure பண்ணிருக்குதான் நம்ம இந்த quantum இந்த chemical actinometer யுச் பண்ணிரும் சரியா இதில வந்து principle என்ன அப்படியின்னா ஒரு reaction mixture இருக்கும் அதில நாம் light pass பண்ணம் போது reaction நடக்கும் அந்த reaction ஓட rate வச்சி நம்ம அந்த incident radiation ஓட intensity கண்டப்படிப்போம் நம்ம quantum விலக்கு 5 ஓட formula தெரியும் rate of the reaction by rate of absorption நம்மக்கு quantum yield வந்து தெரியும் அப்படியின்னா அதாது ஒரு reaction ஓட quantum yield நம்மக்கு தெரியும் அப்படியின்னுச்சுக்கும் rate of absorption rate of the reaction நம்மலுக்கு இந்த chemical actinometerலந்து கண்டப்படிக்கிறாம் அப்போம் நம்மக்கு rate of absorption தான் the rate of அல்லனா instant intensity of the instant light சரியா அப்போம் நம்ம அது யூச் பண்ணி நம்ம அந்த light ஓட intensity கண்டப்படிக்கே போரும் இந்த formula யூச் பண்ணி இந்த chemical actinometer யூச் பண்ணி கண்டப்படிக்கே போரும் அதை இதுட principle examplesக்கு நரைய actinometers இருக்கு நம்ம first one வந்து Benson and Roscoe's actinometer இது நம்ப simpleான் experimental setup தான் இது D அட்டின் சொல்லக்குடிய bulb இது வந்து B அட்டிக்கிறாப் bulb இந்த bulbல வந்து water தா இருக்கும் H2O fill தா இருக்கும் இங்கே வந்து bulbல water இருக்கும் குடால hydrogen and chlorine வந்து gaseous formல இருக்கும் light வந்து இந்த bulb Bல வந்து விடும் போது instant ஆகும் போது இந்த hydrogen and chlorine என்ன ஆகுதுன்னா HCl அப்படின்ன hydrogen chloride gaseous formல இருக்குது form ஆகிற HCl வந்து இந்த water observe பண்ணி இலுக்குது அப்போ இங்கே இந்த pressure fall ஆகுந்தானே அப்போ நமக்கு இங்கே இருந்து capillary tube மாயிதானே இருக்கு அப்போ இது வந்து water வந்து இந்த C இந்த இது வழியா tube வழியா போகுது இந்த C அப்படின் நாச்சிலிக்கு என்ன அப்படின்னா ஒரு graduated apparatus இந்த நம்ம measure பண்ணிரதுக்கு எவ்வளோ தூர இந்த தண்ணி வருது water வருது அப்படியுங்கிறதான் 
and uh, ammonium oxalate gives ammonium chloride carbon dioxide evolve agudhu mercurous chloride precipitate agudhu idhila uh, mercurous chloride oda weight ah measure panni adha vachi indha reaction oda rate ah measure pandranga adhil endha namak intensity kandupidikka mudiyudhu idhu vandu edas actinometer third one vandu vandu uranyl oxalate actinometer idhila vandu 0.05 molar oxalic acid edukrom kudave uranyl sulfate dissolved in water edukrom right a light radiation fall agumbodu uranyl ion act as the photosensitizer uranyl ion light ah absorb panni oxalic acid oda decomposition ah initiate pannudhu ipo evlo oxalic acid decompose aayirukku appdin kandupidikkaradhukku nammude normal titration da with kmno4 so adhilendha rate of the decomposition of oxalic acid kedaikidhu from that we are calculating the intensity of light and the adoda quantum yield in the reaction oda quantum yield vandu 0.5 in the actinometer oda working range vandu to not 8 to 435 nanometer seriya third one vandu mgl actinometer adavadhu malachite green leucocyanate actinometer indhala enna nadakku appadina light fall aagumbodhu in the mgl malachite green leucocyanate vandu ionize aayi mg plus ah maarudhu இந்த ரியாக்சனோட ரேட்ட கண்டுபிடிக்கிறோம் குவாண்டம் ஹீல் நமக்கு தெரியும் அண்ட் இதோட ஒர்க்கிங் ரேஞ்ச் வந்து டூ ட்வெண்ட்டி டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் வந்து ஃபெரி ஆக்சிலேட் ஆக்டினோமீட்டர் இது வந்து டெவலப் பண்ணது யார் அப்படின்னா பார்க்கர் அண்ட் ஹேச்சர்ட் அதுக்கப்புறமா இதோட ரியாக்சன் என்ன அப்படின்னா போட்டோ டிகம்போசிஷன் ஆஃப் பொட்டாசியம் ஃபெரி ஆக்சிலேட் அதாவது லைட் வந்து ஃபாலோ ஆகும்போது ஆன் ரேடியேஷன் இந்த பொட்டாசியம் ஃபெரி ஆக்சிலேட்ல உள்ள எஃப் இ த்ரீ பிளஸ் இஸ் ரெடியூஸ் டு எஃப் இ டூ பிளஸ் இதோட குவாண்டம் ஹீல்ட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் அந்த ரேஞ்சுக்கு அடி இருக்கும் அதுக்கப்புறமா இதை வந்து எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்க எவ்வளவுக்கு எஃப் இ த்ரீ பிளஸ் எஃப் இ டூவா மாறி இருக்கு அப்படின்னு எஸ்டிமேட் பண்ணுவாங்கன்னா கலரி மெட்ரிக்கலி இதோட ஒர்க்கிங் ரேஞ்ச் அதாவது கலரி மெட்ரிக்கலி எத்தனை என்ன வேவ்லன்ஸ் பிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபைவ் டென் நானோமீட்டர் அதாவது தீப் ரெட் கலரோட நானோமீட்டர் அதோட வேவ் லெங்க் தான் இந்த ஃபைவ் டென் இது வந்து நீங்க எம்எஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ராக்டிகல்ஸ்ல பண்றது தான் கலரி கலரி மெட்ரி ஸோ உங்களுக்கு தெரிய வாய்ப்பு இருக்கு இதோட இந்த அக்சனோமீட்டரோட ஒர்க்கிங் ரேஞ்ச் வந்து டூ ஃபிப்டில இருந்து ஃபைவ் செவன்டி செவன் நானோமீட்டர் சிக்ஸ் ஒன் வந்து ரெனிகே சால்ட் அக்சனோமீட்டர் ரெனிகே சால்ட்னா இந்த அமோனியம் சால்ட் தான் ரெனிகே சால்ட் ஆனா இந்த அக்சனோமீட்டர்ல நம்ம யூஸ் பண்ண கூடியது வந்து பொட்டாசியம் சால்ட் இதுல வந்து ரியாக்சன் என்ன அப்படின்னா லைட் ஃபால் ஆகும்போது அதாவது இரேடியேஷன் இரேடியேஷன் அக்வேஷன் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்கிள்ஸ் அதாவது இந்த தயோசயனேட் இருக்கு இல்லையா இந்த குரூப் வந்து ரிமூவ் ஆயிட்டு அதுல வந்து வாட்டர் சப்ஸ்டியூட் ஆகாது அக்வேஷன் ஆஃப் திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அக்கர்ஸ் அண்ட் நம்ம குவாண்டம் ஹீல்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்றோம் இந்த ரியாக்ஷன் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் தயோசயனைட்ஸ் ரிலீஸ்ட் பர் ஐன்ஸ்டின் அப்சர்வ் ஒவ்வொரு ஐன்ஸ்டின் அப்சர்வ் ஆகும்போது எவ்வளவு என்சிஎஸ் வந்து வெளியில போகுது அப்படிங்கறது தான் அதோட ரேட் அதான் குவாண்டம் ஹீல்ட் நம்ம இதுல மெஷர் பண்ணக்கூடியது குவாண்டம் ஹீல்டோட குவாண்டம் எஃபிஷியன்சியோட ரேஞ்ச் வந்து பாயிண்ட் டூ செவன்ல இருந்து பாயிண்ட் த்ரீ குள்ளாடி இருக்கும் இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கணும்னா பிஹெச் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ டு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரேஞ்ச் குள்ளாடி பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இந்த அக்னோமீட்டரோட ஒர்க்கிங் ரேஞ்ச் வந்து த்ரீ ஒன் சிக்ஸ் டு செவன் தேர்ட்டி ஃபைவ் நானோமீட்டர் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க மறக்காம உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க கண்டிப்பா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே நோட்டிபிகேஷன் கிடைக்கணும்னா அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க அண்ட் இன்னும் இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் போட்டுட்டே இருப்பேன் சோ ஸ்டே டியூன் வித் மீ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்